What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ako ng sneaker reviews, sneaker customization, at sneaker online shopping. And for today's video, i-review ko ang Air Jordan 1 High in the Pollen Colorway. sneaker na to, uh, re-release to last August 14 and uh, locally dito sa Manila, re-release to sa uh, Nike, Nike Park uh, at saka sa Titan. Uh, itong sneaker na to na, na purchase ko siya sa Titan Online. So, hindi ako nakasali sa raffle pero inabangan ko yung release nito sa online site ng Titan and naka um, mapalad naman ako na may, may sizes pa nung unang re-release and I was able to pick up a pair. So ito yung admittedly sa dun sa mga sneakers na releases na inaabangan ko uh, particularly dahil dun sa sa colorway niya na yellow and black combination na uh, talagang ito yung isa sa mga gusto kong sticker na pinaabangan ko for this year. So so bago ko simulan yung details ng shoes um pakita ko muna yung yung box. So yung box niya eh, ito it's uh, kaya po kung gusto ipakita din yung box it's very different from the normal Jordan 1 kasi imbes na red yung Nike branding dito sa box uh, it's in in yellow so yellow siya and the official colorway of this sneaker is uh, Air Jordan 1 Retro High OG in pollen white black yun yung official colorway niya so pasadaan ko na muna yung uh, mga features ng sneaker na to. So, mag-start tayo dito sa upper niya. So, dito sa toe box area, um, meron siyang uh, black uh, tumbled na leather na medyo uh, textured siya at medyo malambot siya kapag pipisil-pisilin nyo. Dito naman sa baba, sa mud guard uh, is in pollen colorway. Uh, na may pagka-yellow siya. And yung leather niya is uh, smooth compared dito sa black ng toe box. Dito naman tayo sa side ng shoe. Dito sa panel na to, sa may mga eyelets, it's also in pollen colorway. And then, dito sa quarter panel ng sneaker is uh, the same black tumbled leather na sim same din ng material dito sa toe box. And then on top of that is uh, uh, a Nike swoosh in also in the pollen colorway. And uh, pag akit naman dito sa uh, sa panel sa upper panel is in pollen then and merong Air Jordan wings logo na naka emboss in black. Dito naman tayo sa sa likod ng shoe uh, dito sa sa back back area. A smooth leather din siya in pollen and then dito sa upper part sa may collar is also uh, the black na tumbled leather na uh, malambot din siya uh, similar din sa toe box going over the the laces so yung laces ng sneaker na to is uh, flat uh, yellow laces in pollen in pollen din and O nga pala, itong um, sneaker na to comes in, aside from the <laughs> default na yellow laces, it also comes in in black and in white. May extra black and white lace din siya. Pagdating naman sa tongue, uh, it's the normal Air Jordan 1 tongue in nylon. Nylon na padded tongue siya. And ang kakaiba dito is yung Nike, Nike Air tag niya dito sa tongue. Uh, usually black yung uh, black tong tag and then yung Nike Air and yung swoosh is with the different color but for this particular sneaker um, uh, flinip niya so yellow siya and then um, white yung Nike Air and black yung swoosh so uh, <coughs> maganda din siya na switch up so makes uh, it make din yung unique yung yung color colorway na to yung tang niya and then, pag tignan naman yung insole niya, so yung insole niya, uh, hindi kita sa camera, pero yung insole niya uh, is in black and then may Nike Air na yellow or pollen colorway sa insole. 
dito naman sa sa midsole area niya so yung midsole niya is in white and it's the standard Air Jordan 1 midsole na merong uh, air Nike air unit dito sa sa heel so basic siya na Air Jordan 1 midsole pagdating naman dito sa sa outsole niya uh, it's the basic Air Jordan 1 outsole and it's in yellow uh, yellow color color uh, pollen color and then dito merong circular radial design sa uh, sa 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 mid sa midfoot and then may Nike swoosh branding sa gitna so yun overall yun yung um, details ng shoes so pagdating sa looks ang um, color blocking niya it's uh, simple lang parang classic yung color blocking hindi yung kagaya yung mga late uh, previous releases na medyo kakaiba yung color blocking niya so ito medyo classic yung color blocking niya na medyo hawig sa sa Chicago na imbis na red naging yellow and then yung mga black panels imbis na white naging black so medyo classic din yung color blocking niya um, siguro yung nearest color blocking niya sa recent releases is yung shadow 2.0 na parang ganito din na imbis na gray uh, naging yellow siya and then, syempre yung outsole, imbis na black, naging yellow din. Pagdating naman sa materials, uh, I would say, uh, ano siya, uh, maganda din talaga yung quality ng leather uh, compared sa sa mga recent releases din. And also, lalo na kapag kinumpare nyo sa Air Jordan 1 or sa Jordan 1 Mid na medyo plasticky yung, yung leather niya. Ito, maganda yung material. Itong black part ng leather, um, malambot siya. So, kapag pipisil-pisilin, uh, malambot. Pati dito sa sa angle area, malambot din siya. And then, yung yellow or yung pollen panels niya, smooth yung leather at saka medyo malambot din siya. So, maramdaman niyo talaga yung improvement ng quality compared to to the other other leathers ng Jordan 1. So, okay din to. And uh, papansinin nyo din sa materials niya, all leather siya. So, may per, uh, meron lang ditong tumbled leather, yung mga black. Medyo may texture, ta smooth tong uh, yellow or pollen color. Pero wala siyang, um, wala siyang um, part na may uh, suede or nubuck. So, all leather siya. So, uh, maganda din yung kinalabasan ng shoe. <coughs> Pagdating sa sizing, Yung sizing niya, normal Air Jordan 1, true to size, and uh, yung comfort naman niya, um, like what I said before, halos lahat, lahat naman ng Air Jordan 1, um, although malambot naman, normal na sneaker lang din siya, pag matagalan based from experience, medyo masakit din siya sa paa, so hindi din siya advisable for long periods of time or pang lalakad niya ng buong araw, so medyo may foot, foot fatigue din based experience ko pero siguro to remedy that may mga nabibili naman ngayon na third party na na insole so pwede nyo pasukan ng insole na malambot para makatulong din dun sa comfort so pagdating naman sa availability uh, like what I said earlier um, para makuha nito dapat sumali sa mga raffle for Nike Park na retailer and then nakita ko lang siya online siya sa ano sa sa Titan and uh, unfortunately doon lang yung alam ko kung saan siya available at retail uh, syempre ngayon dahil nag drop na siya and puro out of stock na siya online uh, yung only choice na lang would be through resellers and also sa mga marketplaces so uh, pag tignan yung mga kilala na mga reseller na site and mga instagram nila or facebook um, may naglalabasan ng mga pairs nito and syempre dahil resale siya medyo may patong siya uh, ang nakikita kong price mga nasa 12.5 to uh, mga ganun na yung presyuhan niya as of now sa mga reseller sites so overall uh, satisfied naman ako dito sa purchase purchase na to um, maganda din kinalabasan yung um, yung um, yung materials ng shoe and then uh, gusto ko din yung colorway hindi naman ako fan ng yellow na sneakers pero iba talaga yung combination ng yellow and black so yung colorway na to nga um, very similar siya dun sa uh, Iowa na Dunks na uh, University Maze na colorway 
na nasa dunk dunk silhouette lang pero mas mukhang okay to kasi mas gusto ko naman yung Jordan 1 silhouette kaysa sa dunk so maganda din na <coughs> similar din sila dun sa color blocking nun pero mas gusto ko to dahil Air Jordan 1 yung silhouette niya and <coughs> and uh, kung napanood niyo yung previous review ko uh, lagay ko yung card sa taas so re-review ko din yung Air Jordan 1 na low uh, na in white pollen colorway pero based dito sa materials and sa looks din ng Air Jordan 1 high mas mukhang um, eto na lang mas gusto ko talaga tong high compared dun, dun sa low siguro <coughs> in the next video gawa din ako ng next video i-compare ko itong high na pollen compared ko dun sa Air Jordan 1 low pollen on a future video para may comparison but uh, right now mukhang mas gusto ko tong uh, Air Jordan 1 high na pollen So, yun lang. Uh, nandito na tayo sa end ng video. And if you have any comments or questions about the sneaker, please feel free to comment sa comment section down below. And again, thank you for watching. And <clears throat> see you sa susunod na video.